गाइस मैन्युफैक्चरिंग साइंस एक बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग साइंस एक ऐसा पार्ट है जो एक वन ऑफ द थ्री पार्ट्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली तीन पार्ट्स मेन डिवाइडेड है दैट इज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस को स्टार्ट करेंगे मटेरियल साइंस को स्टार्ट मैंने कर दिया है उसके दो वीडियोस आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आज हम स्टार्ट करेंगे मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस को तो आज पहला प्रोसेस हम देखेंगे कास्टिंग तो कास्टिंग के बारे में आज हम जानेंगे उसकी ओवरव्यू के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए पूरी की पूरी कास्टिंग तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगी लेकिन हाँ उसके ओवरव्यू के बारे में जानेंगे और कंजिक्यूटिव और वीडियोस में कंप्लीटली हम कास्टिंग को खत्म करेंगे सो गाइज स्टेट यू विथ मी फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ दीडियो माई लव इज यू वॉचिंग माई टैक्स एंड लेट्स बिगेन Guys, what is manufacturing process? Simple भाषा में अगर बात करें तो एक raw product को completely finished good में बदलने का जो process होता है उसे manufacturing process कहते हैं अब raw product में basically metal, material ये सब चीजें होती हैं और वो material को एक series या progression of processes से गुजरना पड़ता है वो एक process हो सकता है combination of processes हो सकते हैं और जिसके बाद वो फिनिश्ड गुड में बदलता है तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस या सिंगल प्रोसेसेस होते हैं इनको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें हम अलग अलग किस्म के टेक्निक्स यूज करते हैं एक रॉ मटेरियल से लेकर उसमें अलग अलग किस्म की चीजें यूज करते हैं उसमें कई किस्म के एप्लीकेशन करके हम उसको फाइनल गुड में बदलते हैं तो ये बीच का प्रोसेस जो होता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है वो है कास्टिंग तो बेसिकली कास्टिंग को हम फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंडर रखते हैं एक सब्जेक्ट होता है फाउंड्री टेक्नोलॉजी उसके अंडर आता है कास्टिंग तो बेसिकली कास्टिंग क्या होता है इसमें मटेरियल को लिया जाता है उस मटेरियल को मेल्ट कराया जाता है बाय रेजिंग इस टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद एक उसको प्री स्ट्रक्चर्ड मोल्ड या ढांचे में पोर किया जाता है जिसमें उसको सॉलिडिफाई कराया जाता है बेसिकली उसको कूल करा के उसको ठंडा करा के उसको सॉलिडिफाई कराया जाता है और वो मोल्ड का ही शेप ले लेता है और वो शेप वही होता है जो हमें चाहिए होता है तो ये है पूरी की पूरी कास्टिंग उसके बाद उस मोल्ड से जब फिनिश गुड तैयार हो जाता है उसको निकाल के उसको हल्का सा ट्रिम करके उसकी सरफेस मशीनिंग करके सरफेस फिनिश ला के या कोई एडिशनल सेकेंडरी उसमें वर्किंग करनी है वो करने के बाद हमारा फिनिश गुड तैयार हो जाता है तो ये है कंप्लीट कास्टिंग तो बेसिकली अ मटेरियल इज बीइंग लिक्विफाइड ओवर हियर बाय रेजिंग इट्स टेंपरेचर ओवर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड पोरिंग इट इनटू अ प्री स्ट्रक्चर्ड मोल्ड एंड वेयर इट गेट्स सॉलिडिफाइड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट इट इज बीइंग टेकन आउट बीइंग ट्रिमड एंड बीइंग अ लिटिल बिट ऑफ सफ इन मशीनिंग एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी इंटेंड टू गेट नाउ किसी भी मटेरियल को आप कास्टिंग उठा के नहीं कर सकते उसमें एक स्वीटेबिलिटी होनी चाहिए कास्टिंग की और किसी भी मटेरियल की स्वीटेबिलिटी चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कास्टिंग के लिए स्वीटेबल है कि नहीं सबसे पहला क्राइटेरिया होता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्डिंग एंड द मटेरियल टू बी कास्टेड मतलब जिस मेटल को हमें या जिस मटेरियल को हमें गलाना है और उसको कास्टिंग करके उसकी उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है और जो मोल्ड है जो ढांचे का मटेरियल है उन दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है पहला क्राइटेरिया तो ये होता है दूसरा मोल्डिंग मटेरियल और जिस मटेरियल को कास्ट करना है उन दोनों के बीच में उतने हाई टेम्परेचर पे केमिकल कॉम्बिनेशन या उन दोनों के बीच का केमिकल बिहेवियर क्या है वो भी नोट डाउन करना होता है बेसिकली इनर्टनेस होनी चाहिए उन दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए उन दोनों के बीच में क्योंकि मोल्डिंग मटेरियल से हमें बाद में सॉलिडिफाई होने के बाद प्रोडक्ट को निकालना होता है तो किसी भी टाइप का अगर केमिकल रिएक्शन उसमें हो जाए तो वो अनफेवरेबल होता है वो हमें नहीं चाहिए होता है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है तो दूसरी बात तो ये है द थर्ड क्राइटेरिया विच है सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल 
is that the uh, combination or the chemical combination between the elements of the environment जैसे जो element होते हैं environment में जो gases होती हैं nitrogen, sulfur, oxygen उनके साथ जो molten material है जो cast हो रहा होता है उसके बीच में किस type का chemical reaction हो रहा होता है क्या वो favorable है unfavorable है ये भी देखना होता है और चौथी चीज जो molten material की देखनी होती है वो ये है कि basically उनमें जो qualities हैं जैसे कि thermal conductivity और coefficient of expansion उसका भी ध्यान रखना होता है कि ये कास्टिंग के रेंज में सुइटेबल है कि नहीं तो बेसिकली ये चार क्राइटेरिया होते हैं जिसको ध्यान रखना होता है किसी भी मटेरियल को सुइटेबल बनाने या नहीं बनाने के लिए या ये पता करने के लिए कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा सुइटेबल है या सुइटेबल है भी कि नहीं कास्टिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए तो गाइस कास्टिंग प्रोसेस में तीन मेन पार्ट होते हैं बेसिक तीन मेन पार्ट होते हैं सबसे पहला होता है मोल्टन मटेरियल जिसमें आप वो मटेरियल लेते हैं जिसको आपको कास्ट करना है सुइटेबिलिटी के बाद सुइटेबिलिटी चेक के बाद दूसरी चीज होती है मोल्ड और तीसरी चीज होती है आपकी पैटर्न तो बेसिकली मोल्टन मटेरियल तो आप समझ चुके हैं कि जो मटेरियल हमें कास्ट करना है वो है आपका मटेरियल जिसको आपने गला के रखा है मोल्ड आप जानते हैं वो ढांचा होता है बेसिकली वो कैविटी होती है जो सेम डायमेंशन शेप और साइज का होता है एक कैविटी बनती है आउटर कैविटी जिसमें मोल्टन मटेरियल को पोर करते हैं और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए रखा जाता है ये मोल्ड अलग अलग किस्म के होते हैं ये सैंड के भी मोल्ड हो सकते हैं ये रेजनस सब्सटेंस के भी मोल्ड हो सकते हैं ये सेरामिक के भी मोल्ड हो सकते हैं ये मेटल के भी मोल्ड हो सकते हैं और अलग अलग किस्म के मेटल के मोल्ड हो सकते हैं इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ये मोल्ड हो सकता है तो मोल्ड के मटेरियल अलग अलग प्रोसेस अलग अलग मटेरियल अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लिया जाता है इसके अलावा आता है पैटर्न जो लास्ट थिंग है वो पैटर्न पैटर्न क्या होता है देखिए अभी तो आपके पास मोल्टन मटेरियल है वो कैविटी है जिसमें आपको मोल्टन मटेरियल डालना है लेकिन आपके पास वो कैविटी आई कैसे बेसिकली वो कैविटी आती है पैटर्न की वजह से पैटर्न वो रेप्लिका होता है यानी हुबहू वैसा ही उसी शेप और साइज का दिखने वाला एक एलिमेंट होता है जिस एग्जैक्टली शेप और साइज का आपको फिनिश्ड गुड चाहिए तो पैटर्न से हम इंप्रेशन बनाते हैं मोल्ड के अंदर जिसके वजह से मोल्ड में कैविटी तैयार होती है और ये जो पैटर्न होता है ये हुबहू रेप्लिका होता है हमारे फिनिश्ड गुड का और ये पैटर्न अलग अलग किस्म के हो सकते हैं अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं बेसिकली जो यूज होते हैं वो है आपके मेटल यूज होते हैं अलग अलग किस्म के और आपके वुड यूज होते हैं और एक प्रोसेस में वैक्स भी यूज होता है तो ये तीन बातें हैं दैट इज मटेरियल मोल्ड और पैटर्न ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं कास्टिंग के अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग के बारे में देखते हैं बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है इसके अलावा और कास्टिंग प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है लेकिन क्लासिफिकेशन दो है पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोल्ड मतलब किस किस्म का मोल्ड किस किस्म का ढांचा यूज किया जा रहा है ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कास्टिंग का तो बेसिकली इसमें दो किस्म के मोल्ड यूज होते हैं एक होता है एक्सपेंडेबल मोल्ड और दूसरा होता है परमानेंट मोल्ड एक्सपेंडेबल मोल्ड इज अ सिंगल टाइम यूजेज मोल्ड और परमानेंट मोल्ड इज अ मल्टीपल टाइम यूजेज मोल्ड इसका मतलब यह है कि अगर आप एक्सपेंडेबल मोल्ड ले रहे हैं और उसमें कास्टिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगल यूज हो सकता है और सॉलिडिफाई होने के बाद आपको वो मोल्ड तोड़ देना पड़ता है ताकि आपको फाइनल सॉलिडिफाइड गुड या प्रोडक्ट उससे निकाल सके तो वो सिंगल टाइम यूज होता है एक्सपेंडेबल मोल्ड और परमानेंट मोल्ड नाम से ही समझ में आ रहा है बेसिकली परमानेंट मोल्ड जो है ये एक्सपेंडेबल जैसा सिंगल टाइम यूजेज नहीं है मल्टीपल टाइम यूजेज है आप बार बार उसमें पोर करके सॉलिडिफाई करके बिना उस मोल्ड को तोड़े फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं अगला क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस किस किस्म की हमारी यूटिलिटी है किस किस्म से हम उस कास्टेड मटेरियल को यूज करना चाहते हैं ये है सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें तीन पार्ट्स हैं पहला है इग्नोर स्लैब एंड बिलेट कास्टिंग बेसिकली ये क्या होता है इसमें हम जो मटेरियल है उसको सिंपल शेप में कास्ट करते हैं कुछ एक प्री डिटर्मिंड कुछ एक प्री स्पेसिफाइड शेप्स होते हैं वो लॉन्ग सिलेंडरकल शेप्स हो सकते हैं वो बार शेप्स के हो सकते हैं बेसिकली इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पर सेकेंडरी मैकेनिकल वर्किंग की जा सके मतलब एक बार कास्ट होने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता वो अलग अलग शेप में होते हैं स्लैब हो गया बिलेट हो गया इन शेप में होते हैं 
बेसिकली इसको बाद में किसी और किस्म की मैकेनिकल वर्किंग वो फोर्जिंग हो सकती है वो हॉट वर्किंग हो सकती है वो कोल्ड वर्किंग हो सकती है वो एक्सट्रूजन हो सकता है इन सब कामों के लिए पहले से कास्टिंग की जाती है और वो कास्टिंग जो होती है वो सिंपल शेप की होती है और उस शेप से हम बाकी मैकेनिकल वर्किंग करते हैं ताकि बाद में उसको फाइनल गुड में बदल सके दूसरी जो टाइप है इसी क्लासिफिकेशन है वो है रीमेल्ट कास्टिंग इसका मतलब ही ये होता है रीमेल्ट कास्टिंग का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसको दोबारा कास्टिंग की जाती है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में कन्वीनियंस के लिए हम ये काम को पहले करते हैं देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं लेट सपोज की एक कोई मटेरियल है जो कि अन शेप का है जिसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा जगह लग रही है जितनी ज्यादा उसे लगनी नहीं चाहिए क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेट शेप का है तो हमने क्या किया उसको गलाया उसको कास्टिंग प्रोसेस से गुजार के उसको एक स्फेयर में बना दिया और वो स्फेयर जो है वो हाईली डेंस फेयर हो गया और छोटा वॉल्यूम हो गया तो उससे क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो गया किसी दूसरी जगह पे जहां पर हमें चाहिए कि वो वहां पर पहुंच के फाइनल गुड में बदले तो हमने क्या किया हमने उसको ऐसे एक सिंपल शेप में बदल दिया जिससे ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो गई जिससे कन्वीनियंट हो गया उसको लेके इधर से उधर जाना और दोबारा जाके उसमें सेकेंडरी कास्टिंग की जाती है जिसको फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है तो ये दूसरा टाइप हो गया इसी क्लासिफिकेशन में दैट इज रीमेड कास्टिंग इसके बाद जो तीसरा है इसको कहते हैं शेप कास्टिंग ये जो शेप कास्टिंग है ये बिल्कुल ही इन दोनों से अलग है यहां पे हम कास्टिंग में डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं कोई सिंपल शेप नहीं बनाते या वो शेप नहीं बनाते जो हमें आखिरी में नहीं चाहिए हम यहां पे वो शेप बनाते हैं मोल्ड में वही कैविटी होती है जो फाइनल गुड की कैविटी होती है जो फाइनल प्रोडक्ट की कैविटी होती है तो हम मोल्टेन मटेरियल को डायरेक्ट उस मोल्ड में डालते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट का होता है और सॉल्टिफिकेशन के बाद उसको निकालने के बाद उसको नॉर्मल से सरफेस मशीनिंग और क्लीनिंग करके हम फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है तो ये है शेप कास्टिंग इसके अलावा जो मेन कास्टिंग प्रोसेसेस है जैसे कि सैंड कास्टिंग डाई कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसको हम अगले वीडियो में जस्ट जो इसके बाद आएगा उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है तो अगले वीडियो में हम जो मेन कास्टिंग प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जानेंगे उनके एक ओवरव्यू देखेंगे ये कास्टिंग से रिलेटेड ओवरव्यू था वो कुछ क्राइटेरिया थे जिनको ध्यान में रखना पड़ता है फॉर सेलेक्टिंग द मटेरियल फॉर द कास्टिंग मुझे उम्मीद है कि आपको ये ओवरव्यू और इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया होगा मैन्युफैक्चरिंग साइंस का बेसिकली लंबे वीडियो मैंने एक साथ नहीं बनाना चाहता बिकॉज कास्टिंग बहुत बड़ा है और छोटे छोटे वीडियो में अगर हम चीजों को समझेंगे तो ना ही आप बोर होंगे और ना ही मेरे को फटीक आएगा बनाने में सो so गाइज कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज कमेंट डाउन करिए अगर ये नहीं भी कमेंट डाउन करते तो ये करिए कि और आप क्या देखना चाहते हैं वॉट एल्स सब्जेक्ट डू यू नीड मी टू कवर and i will see you in my next video until then this is my hacks over and out and ha video acha laga ho to like kar dena aur agar channel acha laga ho to consider subscribing and i will see you in my next video until then this is my hacks over and out hope you all have a great day